nakadakdang isumite kay Pangulong Rodrigo Duterte sa lunes ang draft ng federal constitution na nilagdaan ng consultative committee. I'm Undersecretary Joel Siegko. Welcome to part two of our episode on federalism and charter change. Kung naalala po ninyo, last week we talked about federalism and uh, you, know, you know, all issues concerning it. No? And all of us, me and, uh, and my guests here last week, they all, we all agreed that it's really high time to amend the charter because number one, it's old. And number two, it's no longer applicable to ano eh, di ba? to uh, the, the changing, changing times, no? hindi siya maka, makakapit. And of course, yung shift natin to federalism. And again, joining us no, sa ating pong, uh, episode ng pros and cons ngayon, ay nandito pa rin naman sa ating kaliwa naman, ay uh, si Attorney Larry Gadon. <laughs> no? At, uh, Thank you, Joel, for inviting me. Yes, yes. Welcome to the show once again, Attorney. Ano? Alam mo naman, lalo akong tumatalino. Pagka <laughs> ikaw, ang, ikaw ang guest ko. Eh. And of course, to my right, Si uh, Jules Giang, uh, he's a youth leader, also a uh, broadcast journalist, di ba? So, kasama po natin sa media to, kaya marami, uh, very broad ang kanyang pangunawa do sa isyong ating pinag-uusapan. Well, huwag na natin patagalin. Attorney, alam mo, paano natin babalansihin, no? Kung under a federal system, yung isang region, naubod ng hirap, at yun namang region, naubod ng yaman, halimbawa ang National Capital Region. Oh. Eh, isang, isang syudad lang dito, eh, mas malaki pa ang ang uh, income kaysa sa isang rehiyon na mahirap. Oo. So how do we how do we manage equity or equality whatever? Well actually uh, Joel, uh, doon sa mga pag-ikot-ikot namin, yan ang usual na tanong, mm -mm. yung paano daw ba yung mga mahihirap na mga mm -hmm. ano pakinabang uh, saan? Oo. Uh, well, uh, meron tayong tinatawag diyan na uh, yung uh, equalization fund mm -hmm. na kung sa ngayon kasi ganito ang nangyayari no? yung lahat ng koleksyon, revenues ng isang mm. probinsya, 100% yan padadala mo sa national government. Mm. And then the national government will just allocate mm. yung ira na 30%, ibibigay mm. sa inyo yung paunti-unti. Yes. Uh, so, uh, ang, uh, whatever developments na kailangan nyo dyan sa lugar na yan, kailangan manggaling pa sa Office of the President yan. Okay. Kailangan i-trickle down yan ng Presidente. Uh, ang mahirap yan, kung hindi ka paborito ng Presidente o kaaway mo yung Presidente, Wala. Uh, mm -hmm. hindi ka nila bibigyan. Mm -hmm. uh, which, in reality, yan ay nangyayari. Mm -hmm. no? Ngayon, kung babalik rin natin yung sitwasyon ngayon, mm -hmm. no? yung underfederalism, mm -hmm. yung halimbawa kumita ng 100% yung, uh, pagpalain natin, 100 million. Sabi mo na 100 oh, million. No? Oh. Yung ipapadala lang nila sa national government ay yung 30% lamang. So it's 70-30. Talagang nakalaan na yun sa kanila. Hindi na nila kailangan ipadala yan. So mas mabilis yung decision nila. Is that nila. the ideal uh, yes, sharing? 70-30. Uh, well, I don't know kung ano magiging final. Pero uh, uh, in our discussion, siya nang mm. ginagawa namin. Okay. Pero halimbawa na maiwan sa kanila yung 70%. Uh -huh. so, eh di, mayroon silang direkta na desisyon o direkta mm -hmm. na disposition how they will use the money. Oh, yes. Oh. Ngayon, yung tinatanong na paano kung mahirap. Oh, no? Kung mahirap lang siya. Ngayon, oo. Eh, yung, yung national federal government naman ay uh, merong pamamaraan yan mm -hmm. na ilalagay dun sa constitution na tutulungan sila ng mm -hmm. national go federal government para ma ma maibsan Mga, yung kanilang... Uh, Karoon na ayuda. Uh, no, ng ayuda, sa, oo. So, yun, correct me if I'm wrong, Tony, no, Jules. Uh, parang pagkakaunawa ko dyan. Halimbawa, yung National Capital Region, halimbawa lang po, ang income ay 100 billion. Uh -oh. 100 billion, no? Tapos yung isang region, halimbawa sa Visayas, ang income ay... ay uh, 100 million lang. 100 million uh -oh. lang, ganun kaliit. So, ang layo talaga. Uh -oh. But, uh -oh. but uh, correct me if I'm wrong, 20% or oh, 30% of 100 billion is 30 billion. Uh -oh. Di ba? So, yun yung share ng, region, ng NCR halimbawa sa national government sa isang And, ano lang yan no? tama ba na national government eh pwede niya ibigay yon dun sa 100 million na income oo, oo. Uh, para makatulong sa ano dahil alalahanin natin na although federalism ang magiging set up ng uh, ating gobyerno ng ating bansa mm -hmm. hindi natin dapat kalimutan na party pa rin sila ng Pilipinas mm -hmm. it doesn't mean na pagka federalism ay eh, totally ihiwalay mo mm -hmm. na sila mm -hmm. yun oo. Jules no uh, I'm 
may tatanong ako but uh, you're, uh, I, I, when we return yun po yung sasagutin niyo no um, uh, do, do you think na pwedeng mangyari yung sinasabi ni Attorney yung sinasabi ko rin na yung isang mahirap ay eh, eh, na riyon ay eh, yayaman under federalism no before you answer that we're going to pause for a break and when we return tuloy-tuloy po natin yung mainit discussion about federalism Welcome back to Pros and Cons. And uh, we still have Jules Giang and Attorney Larry Gadon po sa ating uh, pinag-uusapan about federalism. Bago po tayo nag-break, meron tayong hanging question kay Jules no? about uh, yan, yung competitiveness ng mga, mm -hmm. mga region. Mm -hmm. So, please. I think, sir, possible talaga na makahabol yung mga poor okay, yeah. regions or states, kung mm -hmm. ano man tatawagin dyan, dun sa mga mas mayaman. Kasi number one, I think it's the mandate of the DALG, number one, to provide uh, trainings, mm -hmm. capacity building for mm -hmm. for other regions, yung mga local government officials mm -hmm. nila, para makasabay din sila. Number two, mas mas strengthen yung competitive spirit ng bawat region. Okay. Uh, long time ago, under Gloria, uh, President Gloria Arroyo, uh, na introduce nga itong one-town, one product. So, mm -hmm. I think, mas may empower yung mga uh, small medium enterprises natin kasi mas mabibigyan sila ng chance na o oh, kaya natin ibida yung sarili natin products dito sa region natin makakatulong tayo directly sa economy natin so i think it's possible and empowering at the same time na mafi-feel ng bawat mamamayan yung tungkulin nila yung role nila sa sa pag-angat ng ekonomiya ng bawat region so i think makakahabol sila sir okay so competitiveness sa tourney pinag-uusapan kung well sabi nga ng iba pera lang naman pala problema why don't we just amend the local government code and increase their era share? Do you think uh, it would work? Uh, it's not a solution because uh, the local government code is just a bill. No. And uh, uh, a bill can easily, can easily be replaced with another bill. Mm -hmm. uh, assuming na i-amend nila ngayon yung uh, local government code, mm -hmm. no? uh, sasabihin nila, ito ang ng share ay 40%, 40%, 45%, 50%, o oh. ganyan. Eh, paano kayo yung susunod na administrasyon? Ayaw. So, ayaw naman ng ganun. Sasabihin nila, i-amend uli natin yan. Balik na lang oh, sa 30. Oh. And you have to remember that it, a bill is easily amended mm -hmm. by just a majority vote of the Congress and the Senate mm -hmm. and then approved by the President. Whereas, if you will institutionalize it in a constitution, yung, uh, yung uh, sharing, mm -hmm. bago mo mapalitan yan, Ano, da, 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 ano, da, da, dadaan ka na naman ng butas ng karayang ko, da, da, na And you have to have another uh, popular oh. president to be able to replace the, yes. the constitution. Yes, which yes. is very difficult. And you think uh, uh, during President Duterte's time, we can, we can do it? Now? Yes, I, I think uh, we can uh, revise the constitution during the uh, term of the President because uh, Duterte. That's one of his campaign promises. Eh? Yes, yes, diba? yes. And uh, I think... Just recently, and because of, probably because of his promise that even if he has to step down mm -hmm. uh, from his uh, position, uh, he will do it uh, mm -hmm. as long as the constitution is uh, revised. Uh -oh. The trouble kasi of uh, the cha-cha, mm -hmm. uh, 
there were attempts before to uh, mm -hmm. uh, revise the constitution. In fact, during the time of uh, uh, President Ramos and President Erap oh. and President Gloria, oh. but uh, they were in, unable to do it because uh, nag, they lacked popularity at that mm -hmm. time. Because it's sinasabi ng mga tao at mga kalaban, eh gusto nyo lang palitan yung constitution kasi Tama. gusto nyo lang i-extend yung term Yon, nyo. Buti na banggit mo Whereas yung President Duterte, at the start, sinabi na niya na gusto ko palitan yung constitution and if I have to step down, I will oh, do siya it. Mismo. Personally, I'm against. Kasi number one, uh, na nawawala na oportunidad yung ibang mga kababayan natin na makapaglingkod din. Ibig sabihin niya, same name. Si Ito problema, binoboto kasi yung dynasty. That's, that's true, that's <laughs> oh. true. Um, ang kasagutan na ban dyan, sir, Voter education. Kasi siguro, uh, di ba, paano mo mas pata, gagawin mas matalino itong mga votante natin? Uh, uh, kasi, uh, uh, dapat talaga ma-achieve yung political maturity. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi In same fact, things, popularity uh, ng lahat. Joel, ano yes, ba? I'm, I'm quite disappointed with the, the, the proposed uh, draft constitution uh -huh. because uh, nilalagay nila doon dapat wala raw term limit okay. yung election. Uh -huh. Para sa akin, mali yun eh. Uh -huh. Dapat nga, sa senador, one term lang. Okay. Dapat uh, no re-election. No re-election. Mm -hmm. Eh kasi paulit-ulit sila na sila paulit-ulit ganyan. Eh kung talagang magaling sila sa loob ba naman ng anim na taon, Totoo. gagawa lang kayo ng batas, wala pa kayong magawa. Mm -hmm. Tama, <laughs> eh di, hindi ka magaling, eh di umalis ka dyan. <laughs> oh, oh. Diba? That's true, that's true. Uh, allow other people mm -hmm. to, to, uh, to uh, do their share of yeah. uh, mission building. Mm -hmm. Pero diba? tingnan na rin eh, yung, ano, yung Senate so, ngayon, pare-pare ang apelido ay, ng ay, yung, yun na nga, Yun na nga <laughs> problema. Because the people are so uh, used to electing uh, candidates, who, 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 yung lolo nila, senador, mm, yung kanilang tatay, senador, yung asawa, oh, senador, mm -hmm. yung ta na anak, senador, pamangkin, senador, mm -hmm. ganyan. Uh, all carrying the names of ano, yun ang mahirap. Oh, yun ang mahirap. So, oh. tama, uh, then I would agree, yung voter education, napakalaga. Mm. Oo. Oh. Diba? So, hindi lang porkit yung may, may, may trademark ni ganitong apelido. Oo. Oh. Eh, ganun na rin yung apo. It's so, un it's so diba? unfair, eh. Kasi hindi lang yung dialogue. How do we change that? That because that, uh, that because that I'm running, ano? Ang sinasabi ko lang ganito, eh. Kung talagang magaling ka, anyway, ang senador, ang trabaho. Talagang hindi ka bobo. Oo, oh, kung talagang hindi ka bobo. <laughs> Sa loob ba naman ng anim na taon, oh. hindi ka pa makagawa ng tamang batas? Oh, di ibig sabihin, wala kang kwenta kung ano, di umalis ka na lang dyan. Oh, buka. Allow other people to, oh, ano. Oh, diba? like, uh, oh. Under the context of federalism kasi, ang, kasi every time sinasabi ko federalism, mm. I equate it to empowering. Because, yes, oh. number one, mabibigyan ng pagkakataon yung mga bagong pangalan na mapaglingkod, lalo na sa mga regions nila. Mm. So, it's very empowering for them. Number two, um, it's about time na Siguro banggain natin yung usual na mindset ng ibang mga politiko na nakaupo ngayon na they think they have the monopoly of what is right in serving oh. the people. So, dapat new names naman yung pagbigyan natin ngayon. Ang isang worry nila dyan, uh, limbawa, alam mo isang region composed of a number of provinces, no? Mm. And in each province, merong mga malalaking pangalan, no? Mm. So, baka dumating yung panahon, maging kingdom na niya yung buong... Diba? Buong region. Baka sa halip na governor lang siya ng gantong probinsya, maging governor siya ng state of so-and-so. Oo. Diba? Baka mas lalong magka-problema daw. Kaya how, nga, how do we cure that? Uh, Oo. Oh, ang, ang, ang meron yung solusyon dyan na hinahain dapat na yung palagi namin uh, nilileksyon na yung tinatawag natin na na political party development oh. fund oh. na yung mismong mga polit ang mm. gobyerno mismo magbibigay ng pondo mm. sa mga political parties yung accredited political parties mm -hmm. na sila ang gumasos okay. at magdevelop doon sa mga kandidato na walang pera, walang mm. pangalan pero matatalino at uh, bukal sa loob ang kanilang paglilingkod sa bayan. Right. Ang nangyari kasi ngayon, pag wala kang pera, hindi ka sikat, hindi ka artista. Mahirapan ka manalo. Mm -hmm. Hindi ka hindi ka sa uh, balota. <laughs> Bukod pa yung smart matic issue. Ah, Ngayon, no. kung samantalang kung ang, ang pagbibigyan mo ng pagkakataon yung mga walang pangalan at walang pera na magka, mag, mm. magsilbi sa bayan, sa pamamagitan ng pagbibigay ng uh, political party development funds doon sa mga accredited parties. Okay. Para yung mga kagaya ng mga mga matatalino, magagaling, oh. mahuusay oh. at mga bukal sa loob ang kanilang pagkakataon. Ay, pag ay mabigyan ang pagkakataon. No? Tama, okay. Kasi hindi na nila kailangan gumasas ng pera nila. Oh. At hindi nila kailangan okay. maging artista. Thank you, Attorney. We're running a bit uh, short of time. But uh, we'll just pause for another break. And when we return, we'll continue our discussion about the topic that you're talking about. Yan. Babalik po kami. <laughs> Prior to 
nagkaroon din muna kami ng prioritization kasi nung nakareceive kami ng memo from the central office na we only have 171,000 plus na allocation na dapat uh, mag, ano muna tayo ng prioritization based on age. So magsisimula kami sa pinakamatanda hanggang doon sa uh, maabutan ng allocation namin. For Region 8, nag-strategize kami na iprorate siya sa lahat ng LG. Kasi nag-aaral na yung baby ko. So, inaayos ko muna bago ako umalis. Kung hindi, kailangan ako umalis ng madaling araw. Pero kung ang payout malayo, I have to leave at 3 o'clock, 4 o'clock. So, ang asawa ko na talagang nag-aalaga, anak namin, pinarisign ko siya kasi ayoko din na yaya lang ang mag-aalaga. And yung takot na, kasi we do not know the people around us, tapos kailangan namin magbiyahe nung napakatagal. We do not know what will happen to us along the way. Ang pinakamalayo kong payout ay yung doon sa Tagapul and Samar. It's an island in Samar na kailangan namin malis ng Tacloban 4 o'clock in the morning and we arrive in Tagapulan 7 o'clock in the evening. Ang difficulty ko doon is ang Tagapulan ay isolated island. So kung sino yung mga nakasakay sa boat, kilala nila. Kung, kung may stranger doon, ibig sabihin may special na activity na gagawin doon. And it was made known to them na may payout. Kahit wala kaming, di kami nakasuot ng may logo, pero the fact na strangers yung mga mukha namin, pwede kami, actually narinig ko na ito yata yung mga taga DSW ng PPR. So yun yung danger ba na pwede kami pagkaisahan nila kasi ilan-ilan lang kami yung mga ganyan po. Feeling siya in the sense na maraming natutulungan, may mga senior citizen ka napapangiti. Alam mo na may mga senior citizen kang binigyan ng, ng assistance na yung iba sa kanila hindi pa nakakain, walang bigas sa araw na yun, yun lang ang inaasahan. Despite of all the challenges, I will remain. Kasi sometimes, ini-imagine ko yung sarili ko, what if andito ako sa field na to? Parang di, di ko napitil yung satisfaction. So, kahit madaming challenges sa DSWD, Gadsu, kung ano yun ang gusto ng Panginoon, I will win. Welcome back to Pros and Cons. We still have Jules Giang and Attorney Larry Gadon with us, mga kasama. At uh, ngayon naman po, sa dakong ito ng ating uh, show, pag-usapan naman natin yung timeline. Kasi last week, we agreed na it's time to change the charter, to amend the charter. And also, we agreed na tama, federal leaser is the right track. Third question, kaya bang gawin? What do you think? May panahon pa ba? Or, uh, kasi magmi-midterm na tayo and mm. then three years na lang bababa na ating Pangulo. So, do you think may panahon pa talaga para ma-push yan? Well, should the elections push through? Uh, meron tayong bagong set of legislators mm -hmm. come May 2019 and depende sa mga butante natin kung bagong set of uh, senators mm -hmm. din. Siguro, let's use the campaign season to ask them. Gawin natin issue-based yung okay. kampanya para malaman kung... Federalism should be a, 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 an election issue. Yes. No? Ano, ano yung stand ng bawat kandidato? Kasi sa huli-tuli, sila yung magde-decide. Eh. So, dapat uh, i-assert ng mga butante yung tungkulin nila, yung role nila. Kasi sa ating magagaling boto, tanong natin mm. mga kandidato, i-challenge natin sila ano ang tindig nyo sa mga, position, sa mga issues na doon. Mm. So, I think it's still possible. So, if, if, if the people really wanted to shift to a federal form of government... It should reflect it's in the results of the election. And sana yung mga mananalo, iboboto nila, yung nang advocacya ay federalism. No? And charter change. And charter change, of course. No? So, Attorney, what do you think? Kaya ba? Uh, actually, kaya pa. Uh, kaya pang mapapalitan ang constitution. Yung fear naman kasi nila na takot pa sila sa federalism, uh -oh. wala pang naman talagang basihan niya dahil even if the constitution is revised, yes. 
magkakaroon pa naman yun ng transition eh. Pa- palagay ko nga, it will take at least 10 years bago mm-hmm. mo talaga ma-implement wow. yung ano. So, hindi oh. agad-agad yun. Oh, hindi naman agad-agad. Sabihin na, Federal Republic of the Philippines oh, 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 na tayo, oh, oh, oh. pero yung sistema, yung transition, mahaba pa rin. Oh. Eh, in fact, ang, ang idea nga dyan is to give its region the decision when to federalize. Mm. Okay. Oo. Oh, oh. Halimbawa, ikaw, si Bua. Uh, mag, mag-conduct din kayo ng inyong uh, sariling uh, plebisito Uh-oh. kung ang mga mamamayan ay payag na na mag-federal. Uh, eh, paano kung hindi pumayag? Kung hindi pumayag, eh, they, they will still remain in the uh, folds of uh, the national government. Ah, okay. So they have the option to do that? Oo, oh, they have mm-hmm. the option to do that. Ganun pa rin ang mayayari dyan. Oh, so, ano ang ideal uh, divisions ngayon? Halimbawa, uh, well, ang, ilang ang, regions, uh, ilang states dapat? Ang ang uh, ang uh, nasa sa isip nila diyan is anywhere from 14 to 18 eh. Okay. So uh, wala pa namang finality yan. Mm-hmm. Uh, and I really don't know kung kung uh, kung ang magiging 14 ay mm-hmm. nararapat o 18 no. Mm-hmm. Depende din sa pagiging Okay. Speaking ano, of timeline. More on economic ano na yan eh, divisions. Mm-hmm. Speaking of timeline, I'll be uh, uh, I'll be blunt no in asking you this question. Tingin mo yung Senate, magiging stumbling block yan. If they, if our senators would uh, insist uh, that ko, dapat separate? Oo. Sa tingin ko, sa ngayon, talagang stumbling block sila. Mm. Uh, kung ngayon, yung set of senators ngayon ang uh, mm. tatanungin mo, hindi talaga nila approvahan yan. Okay. There's so, no ano way, yung mga no? options sa pwedeng gawin? No? Yung, yun nga, sa bagay, yung voting as one. Oo. That's one, pero hindi. Pipilit na, magiging constitutional issue yun, pa yan. O magiging constitutional issue. Hmm. It could be that uh, the House can can uh, file a petition before the Supreme Court yes. to clarify a constitutional question mm-hmm. of whether there is one voting, or there should be one voting or separate voting. And if the Supreme Court so decides na it should be separate, that, hypothetically speaking, Oh, uh, well, uh, eh, totally patay na <laughs> So, pero may iba pa ang paraan. That's the reality. May iba pang paraan dyan. Mm. Kung uh, uh, dati kasi yung 1987 Constitution, mm. it was just uh, rammed through our throats by uh, Cory Aquino. Yes. Uh, without much legal basis. Mm. Sapagkat uh, tinalaga lang niya yung members ng Constitutional Uh-oh. Commission and then they declared that this is the Constitution. No? Uh, and mind you that uh, we have to, you have to remember that Cory Aquino was not elected, mm-hmm. no? Uh, she was just declared by a coup d'etat through re- right. and sa revolution, mm-hmm. no? E, ito si Presidente, he was, uh, si Presidente Duterte, he was uh, elected overwhelmingly by almost 20 million uh, Filipinos, no? Kung siya ay magdideklara ng uh, revolutionary government, and uh, decide to uh, revise the constitution. Mm-hmm. Pwede pwede niyang gawin yan and matutuwa pa yung mga tao sa kanya. Mm-hmm. Jules, which do you prefer? Um, yung quote and quote railroaded uh, uh, federalism bill or a delayed one? Um, <laughs> it's a very limiting <laughs> choice. Pero I think uh, <laughs> under present situation, I really think democracy is really expensive. Expensive in a way yeah. na kaila, tatagal talaga eh, kasi you need to consult all sectors. Right now, in our current situation, I think I'm okay with that. Na i-consult natin, gamitin na rin natin yung chance na to para ma-educate sila. Okay. Para at least itong 104 to 16 million people natin, including our... Uh, OFWs outside oh. para ma-encourage din sila bumalik sa atin dito. Gamitin natin yung chance na yun na tanungin din sila gusto ba nila yung current situation o gusto nila itong ideal situation para at least galing sa kanila yung decision mismo. So, it's a challenge to our current legislators right now to to go down to their districts, to talk to their uh, constituents kung ano ba talaga yung gusto nila and reflect kung tumutugma ba yun sa Toto, oh. doon sa posisyon nila as, a, as an individual. And also, of course, yung national government. No? That's mm-hmm. why ang uh, PCO, for instance, yes. so, under Secretary mm-hmm. Antonar, talagang uh, meron namang mga programs no, na nakatutok doon mm-hmm. at bumababa talaga mm-hmm. to explain to the people yes. ano yung mga advantages, of course, ng And the barangay is uh, the SDA is number dapat, one. Parang bottom-up and top-down approach nagsasabay para mm-hmm. mag-meet lahat yung efforts. Oh, so, from... From uh, the grassroots, yes. tapos yung sa top level, para mag, mag-meet sa, mag-meet uh, in the na. middle, and then, wala. Yun mm. na yung, ano, para mas maging mabilis. Kasi 
yung sistema natin medyo malaki siya eh. At least, uh, mas magiging efficient kung ganun mm-hmm. po siguro. Alright. So, before we, we end, uh, I'd like to give our guests no, uh, their own time no, for their, for their uh, parting words for our people. So, simulan ko na muna kay, uh, ka, sa mas... Bata. Mas bata. <laughs> mas bata. Jules, you talk to our... Mamaya na yung mas pogi. Iyon! Tama. Okay. So, Jules, simulan mo na natin yung sa'yo. Okay. Mensahe mo sa ating mga kabataan. Sa mga kapwa ko, kabataan, sa mga millennial, sa mga sobrang active sa social media, gamitin natin yung energy natin. Sobrang makulit nating energy to social relevance. Instead na mag-share tayo na kung ano-ano or mag-like tayo na kung ano-ano, ba't hindi natin gamitin yung oras natin, yung enerhiya natin para makisali dito sa diskusyon ng federalismo. Dahil sa hulit-huli, pag lumaki tayo, pag nagkaanak na tayo, sila rin makikinabang sa bagong sistema na to. So, Ayan, let's uh, use our our moment uh, wisely para syempre as early as now malaman ng gobyerno natin na may at, at stake tayo dito sa pamahalaan na to. All right, thank you. Well said. Attorney, your um, uh, message to our uh, matatalinong mga kababayan. Oh. <laughs> Ay, ang uh, pagpapapalit ng konstitusyon ay isang kinakailangan gawin, no? At ito ay uh, advokasya ni Presidente Duterte at ito ay uh, dapat natin suportahan sapagkat uh, matagal na tayong napako sa ganitong sitwasyon na halos wala namang pagbabago. Um, napag-iwanan na tayo ng karamihan ng mga bansa sa ating paligid dito sa Asia. At uh, kaya naman, uh, dapat ay bigyan na natin ng pagkakataon ng tunay na pagbabago. At makakamit lamang natin yan kung mapapalitan natin ang konstitusyon sapagkat naging uh, restrictive masyado itong konstitusyon na ito uh, at kaya kailangan, kina, ka, kailangan itong palitan. Pero dapat din natin isipin na bago mo ito mapalitan, kailangan ang mailukluk sa uh, gobyerno, lalo na sa Kongres at sa Senado, mm-hmm. ay may mga hangarin na talagang tunay na pagbabago. Um, kung talagang gusto nyo ng pagbabago, pumili kayo ng bago na hindi bobo. <laughs> I, I I always like it when you say those ano, <laughs> your uh, trademark line. Anyway, thank you very much, Attorney Larry Gadon. Marami Jules, salamat. Jules, Jules Gaya, uh, invite namin uli kayo no, sa mga darating na panahon. Maaring ibang topic naman. Mm-hmm. No? So, folks, that ends uh, our two-part series on federalism and charter change. Tune in again next week as we discuss another relevant and important issue. For your comments, suggestions, and questions, Visit our Facebook page and the PNA website. You may be for or against. You may agree or disagree. In the end, we are all Filipinos working towards the same goals. Will you choose what's right or will you stay on your side of the truth? Once again, this is Undersecretary Joel C. Edco. Thank you and see you on the next episode of Pros and, and Cons. cons. <laughs>